ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับคุณปัทราพรที่ไม่อยากให้คนของตัวเองเนี่ยได้รางวัลโนเบลมีด้วยเหรอคะอ้าวเพราะว่าคนที่ได้รางวัลโนเบลถ้าประกาศออกมามันก็จะเกิดความกระกระอวนให้กับผู้นําประเทศได้ประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งละซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ฤดูแห่งการประกาศรางวัลโนเบลอีกแล้วนะครับและที่จีนกําลังออนไหวอยู่ขณะนี้ก็คือว่ามีข่าวว่านักต่อสู้เพื่อเสรีภาพนายหลิวเสี่ยวโปเนี่ยกำลังจะถูกเสนอชื่ออีกครั้งหนึ่งให้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้วทำไมทำไมจีนเขาไม่ชอบล่ะเนี่ยเมื่อคนจีนเนี่ยจะได้โนเบลสักทีเมื่อสักไม่กี่ปีก่อนเนี่ยนักเขียนจีนชื่อดังก็ได้รางวัลจีนก็ไม่ฮอปปี้เท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ค่อยจะคิดว่ามันสร้างสรรค์สำหรับเขาเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยถ้ามาเป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพและคนที่เรียกว่าเป็นติดคุกอยู่ด้วยขณะนี้เนี่ยถ้าประกาศออกมาว่าได้รางวัลโนเบลเมื่อกับที่องซานซูจีได้ของพม่านี่แหละรัฐบาลพม่าก็กระกระอวนใจพอสมควรคราวนี้แคนดิเดตที่จะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็มีหลายคนนะครับปีที่แล้วได้แก่โอบามาผมว่าคณะกรรมการชุดนี้รู้สึกจะใจไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะตอนนี้โอบามาไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับสันติภาพเท่าไหร่เลยใช่ค่ะก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยได้รับแรงกดดันนะคะแล้วก็มองกันว่าอาจจะมีการประกาศให้หลิวเซียวโปซึ่งเป็นนักรณรงค์เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนเนี่ยให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยประกาศชื่อบรักโอบามาให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเนี่ยโอ้โหเสียงโหกันเนี่ยขรมทีเดียวนะคะคต่อต้านว่าเอ๊ะโอบามาให้เขาเร็วไปหรือเปล่าโอบามายังไม่มีผลงานด้านสันติภาพที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้อาจต้องเลือกบุคคลที่ได้รับการยอมรับมากหน่อยและถ้าเป็นชื่อหลิวเสี่ยวโปจริงๆรัฐบาลจีนไม่ชอบแน่เพราะว่าเขาอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจีนหลายต่อหลายครั้งนะคะเคยอดอาหารประท้วงกรณีจตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปีคศ1989มาแล้วและหลังจากนั้นก็เขียนหนังสือโจมตีรัฐบาลจีนบ้างนะคะประท้วงโจมตีรัฐบาลจีนบ้างอยากจะเรียกร้องให้จีนนั้นเดินหน้าปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยให้จีนรื้อระบบการปกครองแบบพักเดียวค่ะแล้วก็สร้างระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพักขึ้นมาแทนถึงขั้นนะคุณสุชัยที่ประธานสถาบันโนเบลเนี่ยบอกเลยว่ารัฐบาลจีนมาบอกผมเองนะว่าถ้าเกิดให้หลิวเซียวโปเนี่ยรับรองความสัมพันธ์ของเราเนี่ยแตกหักกันแน่แต่ก็ต้องอธิบายสิว่าการตัดสินนี้ไม่ใช่รัฐบาลเป็นคณะกรรมการอิสระที่ตัดสินแต่ว่ารัฐบาลจีนแน่นอนก็จะมองว่ารัฐบาลสวีเดนเนี่ยมีบทบาทสําคัญพอสมควรฉะนั้นต้องไปยับยั้งตรงนั้นเพราะว่าไปยับยั้งที่คณะกรรมการก็คงยากลําบากพอสมควรแต่จีนก็ใช้การทูตอย่างนี้แหละครับการทูตลับลับเนี่ยจะไม่ยอมรับหรอกว่ามันมีจริงว่ามีการกดดันจริงแต่ก็มีการพูดกันเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาบอกนะว่าถ้าให้หลิวเซียวโปได้รางวัลเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมว่ามันก็มีแรงกดดันมาจากกลุ่มต่างๆที่เขียนบทความเมื่อเร็วๆผมก็เห็นนะครับเป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพทั่วโลกเลยเนี่ยเขียนบทความลงในนิวยอร์กไทมส์บ้างลงในหนังสือพิมพ์ดังๆเนี่ยบอกว่าได้เวลาแล้วละที่นักต่อสู้เพื่อเสรีภาพของจีนจะได้รางวัลน,นี้ซึ่งก็ต้องดูครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะได้ไหมไม่กันลุ้นกันหลายคนเหมือนกันนะครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีกระแสออกมาแล้วจริงๆเขาไม่ได้ประกาศนะคะว่าใครจะเป็นตัวเก่งบ้างแต่เขาบอกว่าบุคคลที่เสนอชื่อมิสเตอร์เอมิสเตอร์บหรือว่ามิสเอมิสบเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนออกมาบอกเองว่าตัวเขาได้เสนอชื่อบุคคลเหล่านี้ให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมถึงสาขาอื่นๆด้วยนะคะตัวเก่งในปีนี้ค่ะก็อย่างเช่นคุณหลิวเสี่ยวโปแล้วเนี่ยยังมีนะคะคุณจอร์ชไรอันค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐอิลลินอยเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนพักโทษการประหารชีวิตนะคะแต่เชื่อว่าโอกาสเขาคงจะน้อยเต็มทีเพราะว่าตอนนี้ติดคุกในข้อหาคอร์รัปชันอยู่ของยากละของยากละถึงแม้ว่าจะทําความดีไว้บ้างแต่ว่าพอมีเรื่องคอร์รัปชันมาเนี่ยมันก็จะหดหาย
การคิดค้นที่ทําให้มนุษย์ก้าวหน้าแล้วก็รักษาสันติภาพไว้ได้เช่นเดียวกันแต่อินเทอร์เน็ตคงจะยากเพราะว่าคุณให้ใครล่ะให้อินเทอร์เน็ตนี่ใครเป็นเจ้าของล่ะมันก็จะไม่มีซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากไปหน่อยแต่ว่าไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เลยก็ได้ครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็คงจะได้บทเรียนจากปีที่แล้วแล้วล่ะว่าให้โอบามาแล้วมันเสียของอ่ะและคราวนี้อาจจะไม่ใช่อยู่แถวยุโรปแถวอเมริกาก็ได้ที่ต้องไปไกลหน่อยอให้เห็นว่าเนี่ยมันออกไปจากแวดวงของมหาอำนาจพอสมควรฉะนั้นจีนถึงมีโอกาสไงครับและก็จะเป็นประเทศเล็กๆที่มีนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพพอสมควรทีเดียวครับนี่ก็เป็นข่าวคราวที่รัฐบาลจีนเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินทุกปีเนี่ยรัฐบาลจีนก็จะนั่งไม่ติดละพอถึงช่วงนี้ก็ใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับอีกที่สองอาทิตย์ก็จะเริ่มประกาศก็จะมีทุกๆรางวัลนี่แหละรางวัลแพทย์รางวัลวิทยาศาสตร์รางวัลที่ที่คนรุ่นกันเนี่ยก็คือวรรณกรรมเศรษฐศาสตร์และสันติภาพนี่แหละสองอันสามอันเนี่ยที่จะเป็นที่จับตาดูกันอย่างยิ่ง